hapa si na shaka umzima wa afya mtazamaji wa Afrika Swahili TV karibu katika Swahili habari mimi ni Noah Laltaika mwenzangu ni Christina Mshiu na hapo baadaye kwenye habari za soko la fedha tutakuwa na mwenzetu Steven Mumbi karibu Serikali ya Tanzania imewahakikishia wa Tanzania kuwa ugonjwa wa Ebola haupo nchini na kutangaza mikakati ya kudhibiti mmoja wapo ikiwa ni kutoa fomu maalum kwa wasafiri katika mipaka na njia zote rasmi zitumikazo kuingia na kutoka nchini Tanzania haswa kwa wasafiri wa nchini DRC. Umi mwalimu ni waziri wa afya nchini Tanzania na kwa niaba ya serikali ametangaza mikakati ya kuzuia ugonjwa wa Ebola kuingia nchini huku kukiwa hakuna historia ya ugonjwa huo kuingia nchini Tanzania. Tuna njia za panya nyingi. Kwa kweli hilo ndio changamoto kubwa ambalo tunaogopa sasa hivi. Tuna njia za panya nyingi wakati sisi tunaeka nguvu katika vile vituo rasmi vya mipakani vya kupokea wageni uh, wasafiri kama tulivyosema bandarini, airport, viwanja vya ndege na nchi kavu. Changamoto kubwa ya Tanzania katika kudhibiti ugonjwa huu kwa kweli mkiniuliza kama waziri ni uwepo wa mipaka, uwepo wa njia za panya. Kwa hiyo pia ninaamini kwamba kamati za ulinzi na usalama za mikoa na, mi, na wilaya ziko ziko macho zitahakikisha pia zaidi ya kufuatilia masuala ya jinai lakini pia wataweza kuchukua hatua za kufuatilia wasafiri ambao wanapita katika vituo ambavyo sio rasmi. Mheshimiwa Umi Mwalimu anasema changamoto kubwa kwa sasa ni matumizi ya mipaka isiyo rasmi maarufu kama njia za panya na kuwataka wa Tanzania kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kujulisha wanaoingia kupitia njia hizo. Mpitikishe salamu zetu ujumbe wetu kwa Watanzania kwamba ugonjwa wa Ebola uko katika nchi jirani ya DRC haujaingia Tanzania lakini ni vyema tuchukue hatua kwa ajili ya kujiepusha na ugonjwa huu. Tunataka tu kama serikali kujiridhisha kwamba je, una dalili zozote za ugonjwa wa Ebola au hapana baada ya kuingia Tanzania? Wewe mwenyewe unaweza ukaenda hospitali leo ukapimwa malaria lakini sionekane baada ya siku mbili tatu hata HIV AIDS. Kwa hiyo tunao wajibu ndio maana tunataka kufuatilia. Nitaifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yule uwekwa kwa mjibu wa sheria. E Mungu, e Mwenyezi Mungu nisaidie. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli leo amemwapisha mkuu mteule wa jeshi la polisi nchini Tanzania IGP Simon Siro katika hafla iliyofanyika jijini Dar es Salaam. Mara baada ya kuapishwa IGP Simon Siro amewataka Watanzania kushirikiana kutokomeza uhalifu nchini huku akisisitiza kuwa uhalifu ni wachache na Watanzania wema ni wengi. Kazi yangu ni kuhakikisha kwamba uhalifu unapungua kwa kiasi kikubwa ili Watanzania waweze kuishi kwa amani. Lakini uhalifu utapungua tukipata ushirikiano mzuri na, na jamii. Kwa sababu hao uhalifu wanaishi kwenye jamii. Kwa hiyo ombi langu kwa Watanzania ili tuweze kuishi kwa amani na utulivu ni vizuri sana wakatoa ushirikiano kwa jeshi la polisi. Naamini kabisa tutaweza kwa sababu hawalifu ni wachache na sisi ni wengi. Kabla ya kuteuliwa kwake IGP Simon Siro alikuwa kamanda wa polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam na sasa anachukua nafasi ya aliyekuwa mkuu wa polisi Ernest Mangu ambaye atapangiwa kazi nyingine. Korea Kaskazini imefatua kile kilichoonekana kama ni kombora katika eneo la bahari ya Japan. Kombora hilo liliruka kiasi ya kilomita na hamsini. Japan imeshitumu tukio hilo ikisema linasababisha tishio kwa ndege za abiria na meli. Hata hivyo msemaji wa serikali amesema hakukuwa na ripoti za uhalifu. Waziri mkuu wa Japan Shizo Abe Ameapa kuchukua hatua muhimu pamoja na Marekani dhidi ya Korea Kaskazini. Kwa mujibu wa viongozi wa jeshi la Korea Kusini, jaribio hilo lilifanyika katika mji wa pwani wa Wonsan nchini Korea Kaskazini kiasi ya kilomita mbili mashariki mwa mji mkuu Pyongyang. Usafi wa vio na mazingira yanawazunguka wasichana katika maeneo ya umma hasa shuleni vimetajwa kuchangia kwa kiasi kikubwa kuathiri zaidi katika siku za hedhi. 
Taasisi ya Fema kwa kuona hilo kupitia kampeni yake ya nguvu ya binti mwaka huu itazunguka nchi zima ili kuelimisha juu ya hedhi na masuala mbalimbali yanayotakiwa kufanyika wakati wasichana wakiwa katika hedhi. Ajenda nyekundu inaangalia kwa ukubwa jinsi gani wanafunzi wa kike na wa kiume wanapoathirika na kukosa vitu muhimu vya kiafya ambavyo vinaweza kuwasaidia katika maisha yao kila siku. Hapa tunazungumzia ukosefu wa vio salama, tunazungumzia ukosefu wa milango tun, katika vio, tunazungumzia ukosefu wa maji salama, kitu ambacho kinawaathiri wavulana na wasichana lakini tunaona wasichana wamekuwa wakiathirika zaidi na ndio maana unaona wanalazimika kukosa siku mbili mpaka tano uh, waendi mashuleni kwa sababu inabidi wakae sehemu au wakae nyumbani ambapo wanaweza kupata maji safi ya kujihudumia tunaifikia jamii kwa ujumla je tunafahamu kiundani juu ya changamoto hizi ni namna gani zinawaathiri hawa mabinti na je nini kifanyike kwa hiyo hapa tunaangalia zile imani tamaduni na hali yote ambayo inasababisha mabinti hawa kwa namna nyingine washinde kupiga hatua kwa sababu ya hivi kazi yetu hasa ni kupaza sauti za watoto wa kike nchi nzima tumechaguliwa wasichana kutoka background tofauti tofauti ambao tutatumia sauti zetu kuwakilisha wasichana wengine katika nchi yetu ya Tanzania tutaweka changamoto ambazo zinamkumba mtoto wa kike mezani tutazichangamua kwa pamoja sisi wasichana wenzetu pamoja na wavulana takwimu bado zinaonyesha kuwa kuna umuhimu mkubwa wa kutoa elimu kwa vijana wote wa kike na kuwapa kipaumbele kuhusu hedhi ili kuepusha athari za kisaikolojia zinazoweza kuathiri wasichana wakati wa hedhi. Uh, kwa hiyo kwenye jarida la Femina kuna, kuna shindano hili ambalo linatolewa linaulizwa swali kwa wasichana linasema mara yako mara yako ya kwanza kupata hedhi ulijisikiaje? Kwa hiyo tunataka watuelezee. Pia kwa wavulana watuambie walisikia mara ya kwanza eh, lini walisikia mara ya kwanza kuhusu masuala ya hevi. Na silimia sitina tatu ya vio hivi vya hawa watoto havina mahali sahihi pa kutupia pads zile ambazo wanakuwa tayari wamesha zitumia. Na tukiangalia hali ya maji katika mashule tunona kwamba ni asilimia sitina mbili ya vio vyote havina maji vio vya shule. Na, kat, na katika hii asilimia sitina mbili asilimia rubaina nane ya, kun, ya vio vina miundombinu ya maji ambayo tayari imekwisha haribika inahitaji kukarabatiwa. Kwa hiyo tunaona kwamba hii ni tafiti imefanyika da na Bagamoyo ambao si tunapaona bado ni mjini. Wa Tanzania wameendelea kuhamasishwa juu ya umuhimu wa kujiunga na vikundi mbalimbali vya kusaidiana miongoni mwa jamii zao ili kujikwamua kiuchumi na kupambana na hali ya maisha ilivyo kwa sasa. Kristina Mshiu ameandaa habari hiyo. Kama mnavyojionea mbele yetu ni sherehe ya uzinduzi wa katiba ya ukoko. Haya yameelezwa na mbunge wa Moshi vijijini Mheshimiwa Anton Kom katika tafrija ya kuzindua katiba ya kikundi cha kusaidiana cha kabila la Wachaga waishio jijini Dar es Salaam kijulikanacho kama umoja wa Korini Kusini kata ya Mbokom ukoku. Na sisi tukibweteka tujifikiri kwamba chama kinaweza kikasababisha ukachaguliwa tutakuja kula wa nini? Wachuya. Sawa jamani. Kwa hiyo nakubaliana sana na ushauri wa Dr. Ansi tusiingize chama kwenye masuala ya msingi ya maisha yetu ya kila siku. Tunapozungumza maendeleo tuzungumze katika umoja wetu. Mfanyabiashara maarufu jijini Dar es Salaam Dr. Hans Macha amesisitiza suala la kutoa michango ili chama kiendelee kuwa na uhai. Wakati si tuko kwenye vyama vingine ndio leo umeja kutuanzia hapa. Sasa tumezoea mambo yanaanzia hapo ulipoanzia. Kama ukikuwa chama kingine leo umeingia chama kingine unaanza kuchanga kuanzia pale kwa mwanachama siku ulipoingia. Naye mwenyekiti wa umoja huo ndugu Patrick Macha alielezea baadhi ya changamoto zinazokabili kikundi na pia kutoa wito kwa wanajamii wote kuiga mfano huu na kuanzisha vikundi kama hivi kwa jamii yao ili kuleta maendeleo ya nchi. Ni vizuri kila mtu 
mahali pote alipo awe na kikundi cha kusaidiana kwa sababu hii kukaa mtu mmoja mmoja mara nyingi sio nzuri sana kwa sababu unapata shida mkiwa watu watano unaweza kusaidia shida mkasaidia mtu mmoja hapo lakini kukaa mwenye mwenyewe mara nyingi sio sio nzuri sana mimi hata nashauri kwamba kila mtu atamani kuwa kwenye kikundi kama sio kama sio hata kama sio kabila la la la, 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 la lako hata kama sema unaoishi lazima ukae na watu ambao na kuzunguka mwe watatu wanne watano unaweza kuwa unasaidia katika shida na raha Mtandao wa kutokomeza ndoa za utotoni Tanzania TCMN umeeleza kusikitishwa na uelewa wa baadhi ya wabunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania juu ya kile walichokieleza kupinga watoto wa kike kuendelea na masomo pindi wapatapo ujauzito na kisha kujifungua. TECMN kupitia tamko la pamoja lililotolewa na mwenyekiti wake B Valerie Msoka limesema kuwa suala la wabunge hao ni la kufifisha jitihada za kutetea haki za watoto wa kike nchini Tanzania. Sababu mbali mbali zilizotolewa na wabunge ni za kisiasa zaidi. Kwani hazizingatii ustawi wa mtoto wa kike na mustakabali wa maisha yake. Tunachelea kusema kwamba wabunge walioshabikia hoja ya wanafunzi kutorudi mashuleni wamedhihirisha kutotambua viini vya matatizo yaliyoko katika jamii. Na hivyo kushindwa kushawishi namna bora ya kutatua matatizo hayo. Kupitia tamko lao wanataka viongozi kutambua kuwa wanatakiwa kuwatetea watoto wa kike na sio kuendelea kuwakandamiza kwani bunge ni chombo chenye nguvu na kuaminiwa katika kufanya maamuzi nchini. Tafiti zinaonyesha kuwa zaidi ya asilimia 27 ya wasichana wenye umri kati ya miaka 15 na 19 wamepata ujauzito. Kiwango hiki ni kikubwa ukilinganisha na ripoti ya mwaka 2010 ambapo liliripotiwa kuwepo asilimia tatu. Tafiti zinaonyesha kuwa asilimia mbili ya wasichana waliopo vijijini wameathirika na mimba za utotoni, wakati waliopo mijini ni asilimia tisa. Tafiti zimeutaja mkoa wa Katavi, mkoa wa Katavi kuongoza kwa mimba za utotoni kwa asilimia tano. Hivi punde ni habari za soko la fedha kutoka kwake Steven Mumbi. Soko la fedha linaletwa kwenu na Delina Bureau di Change iliyopo jengo la Ubungo Plaza jijini Dar es Salaam. Dola ya Marekani imenunuliwa kwa shilingi 2218 na senti 12 na kuuzwa kwa shilingi 2240 na senti 31. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 2842 na senti 97 na kuuzwa kwa shilingi 2872 bila senti. Euro ya Ulaya imenunuliwa shilingi 2479 na senti 64 na kuuzwa shilingi 2505 na senti 11. Shilingi ya Kenya imenunuliwa shilingi 21 na senti 49 na kuuzwa shilingi 21 na senti 66. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 57 na kuuzwa kwa senti 61. Randi ya Afrika ya Kusini imenunuliwa kwa shilingi 172 na senti nane na kuuzwa shilingi 174 na senti 42. Faranga ya Rwanda imenunuliwa shilingi mbili na senti 62 na kuuzwa shilingi mbili na senti 66. Faranga ya Burundi nayo imenunuliwa shilingi mbili na senti 12 na kuuzwa shilingi mbili na senti 13. Viwango hivi vya fedha ni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Jina langu ni Steven Mumbi. Na kwa habari hiyo ya soko la fedha kutoka kwake Steven Mumbi, Swahili habari hatuna la ziada. Kwa niaba ya wote wale shiriki kukuletea Swahili habari, mimi ni Noah Laltaika, mwenzangu ni Christina Mshiu na katika soko la fedha tumekuwa na mwenzetu Steven Mumbi kwa pamoja tunakutakia wakati mwema. <muchas>